আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক আপনারা সবাই কেমন আছেন আজকের এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব আপনাদের সুপরিচিত বক্তা ডক্টর মেজানুর রহমান আজহারের একটি বক্তব্য নিয়ে দয়া করে ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন চলুন শুরু করা যাক প্রথমে আমরা মেজানুর রহমান আজহারের ভিডিওটি দেখে নেই ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন ডক্টর মরিস বুকাইলি ডক্টর মরিস বুকাইলি ছিলেন মমি স্পেশালিস্ট ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন 1980 সালে মক্কা শহরে একটা এডুকেশন কনফারেন্স হয়েছিল সেখানে কনফারেন্সে যোগদান করে আরব অনেক সাহায্যের সাথে তিনি পরিচিত হয়েছিল সেখানে তিনি শুনেছেন আরব সাহায্যরা চ্যালেঞ্জ করে বলেছে কোরআনে কোনো ভুল নাই আল্লাহ চ্যালেঞ্জ দিয়েছে পারলে ভুল বের করে দেখাও এখানে ডক্টর মিজানুর রহমান যে চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন সেই চ্যালেঞ্জটি হচ্ছে কোরআনের প্রথম সূরার প্রথম আয়াত জালিকাল কিতাবুল রাইবাফি যার অর্থ হচ্ছে এটি এমন একটি কিতাব যাতে কোনো বলো নেই সংশয় নেই মরিস বুকালি কনফারেন্স শেষে ফ্রান্সে এসে বলে কি বলে পৃথিবীর সব বয়ে ভুল আছে আমার বাইবেলের ভিতরে কত গোজামিল আর কোরআনের ভিতরে বুঝি ভুল নাই আমি ফ্রান্সের বিখ্যাত সার্জন ডক্টর মরিস বুকালি কোরআনের ভুল ধরে ছাড়ব কিন্তু ভুল ধরার জন্য খুলে দেখে কোরআন আরবি ভাষায় লেখা কোন ভাষায় কথা বলেন আরো জোরে বলেন আরবি ভাষায় সে তো আরবি বুঝে না ফোন করল সৌদি আরবের এক প্রফেসরকে যে আমি প্রত্যেক সামারে দুই মাসের ছুটি পাই প্রতি বছর আমি দুই মাস শেষে আরবি শিখতে চাই সৌদি সাহেক ভাবছে কোরআন বোঝার জন্য আসলে বোঝার জন্য না শিখতে চায় কেন জোরে বলে ভুল ধরার জন্য পাঁচ বছর সে সৌদি আরবে এসে তার ছুটির সময়টা সে সৌদি আরবে কাটিয়ে পাঁচ বছরে আরবি ভাষা শিখেছে হেদায়তের জন্য নয় ভুল ধরার জন্য পাঁচ বছর শেষ এবার সে কোরআন খুলে দেখে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম থেকে সুরা নাস পর্যন্ত যাই পড়ে তাই বুঝে এমন আরবি শিখছে কিন্তু যতই পড়ে অবাক হয় যতই পড়ে পাগল হয়ে যায় সে বলে সাগর জলের কথা মহাকাশের কথা পাহাড়ের কথা মরুভূমির কথা এমব্রয়োলজির কথা অ্যাস্ট্রোলজি কসমোলজি বুটানি হিউম্যান অ্যানাটমির কথা কোনো কথাই তো কোরআনে আল্লাহ বাকি রাখে নাই কোনো তথ্য উপাত্তের দিক থেকে আল্লাহর কোরআনে ডক্টর মরিস বুকাইলি একটা ভুলো খুঁজে পায় নাই কোন সুবাহান আল্লাহ বাস্তবে কি এরকম কোন ব্যক্তি ছিলেন বা উনি কোরআন কোরআনের ভুল ধরার জন্য কোরআন শিখেছিলেন তো চলুন দেখে নেই الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على خير المرسلين برادر سستر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته it is a great pleasure and an honor for me to introduce to you an eminent scientist and a scholar of quran dr morris bukail pronounced as Maris Bukai, am I right Dr. <laughs> okay, uh, is a native of France, he is a medical doctor and his specialty is surgery. Sometime along his career, he became interested in the study of Quran and he studied Quran in French translation and later He also read Quran in English translation and he was pointed out the inadequacy of the translations. As a result, at age 50, he took upon learning the Arabic language and he became a learned scholar in Arabic and he found out the real inadequacy of the translations and problems. And being a scientist himself, he took upon himself to explain the biblical narratives and the Quran and science. The Institute of Islamic Information and Education, ACT Conference, Dr. Morris Bukhaili, ke amantron kare chilo bokto badawar jonno. Thini shekane Quran ebong modern science niye bokto borakhen. Thini chilen ek jon Franser bikkato scientist. এবং তিনি পেশায় ছিলেন একজন ডক্টর উনি ওনার জীবনে কোরআন পড়ার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন কারণ তখনকার এরাভিয়ানরা চ্যালেঞ্জ করেছিল যে 
কোরআনের মধ্যে কোনো ভুল নেই তখন ডক্টর মরিস বুখাইলি নিজে নিজে একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে আমি কোরআনের ভুল ধরেই ছাড়বো তাই তিনি কি করলেন কোরআনের ভুল ধরার জন্য কোরআনের ফ্রান্স ট্রান্সলেশন পড়লেন পড়ার পর অনেকগুলো ভুল সেখানে দেখতে পেলেন তারপর উনি ইংরেজি ট্রান্সলেশন পড়লেন তারপর ইংরেজি ট্রান্সলেশন পড়েও সেখানেও তিনি অনেকগুলো ভুল খুঁজে পেলেন তিনি ভাবলেন যে আমি এবার অ্যারাবিয়ানদেরকে দেখিয়ে দেব ভুলগুলো কিন্তু যেহেতু তিনি একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন গভীর জ্ঞানী ছিলেন তাই উনি ভাবলেন কোরআন যেহেতু আরবি ভাষায় লিপিবদ্ধ তাই আমাকে আরবি ভাষা শিখে তখন আরবি ভাষায় কোরআনটি পড়ে যাচাই করে দেখতে হবে যে সত্যিকারে কোরআনের মধ্যে ভুল রয়েছে কি না তখন তিনি আরবি ভাষায় কোরআন শিখলেন এবং পড়লেন পড়ার পর তিনি যে বক্তব্যটি দিয়েছিলেন যে আমি অবশ্যই কোরআন শিখেছিলাম কোরআনের ভুল ধরার জন্য কিন্তু কোরআন আমার জীবনের অনেকগুলো ভুল ধরিয়ে দিয়েছে এবার চলুন যে ব্যক্তিকে নিয়ে আমরা কথা বলছি ওনাকে একটু শুনে নেই আই উইল নট টেক মোর টাইম অ্যান্ড ইউ উইল নো হেম থ্রু হিজ লেকচার্স ডাক্তার মারিস বুকাল I want to thank you very much for your kind introduction. It is my, my pleasure to be among you this evening. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. There is no human work prior to modern times that contains statements which were equally in advance of the state of knowledge at the time they appeared and which might be compared to the Quran. There is perhaps no better illustration of the close links between Islam and science than the Prophet's hadith. Seek after science even in China, which is a veritable invitation to man to enrich his knowledge. More significant, if it is possible, is the famous hadith, Midaidul Ulama Abdalu Min Dami Shuada. The scholar's ink is more precious than the martyr's blood. It comes as no surprise, therefore, to learn that religion and science have always been considered to be twin sisters by Islam. And that today, at a time when science has taken such great strides, they still continue to be associated. And furthermore, certain scientific data are used for the better understanding of the Quranic text. অসাধারণ বক্তব্য আমি দুঃখিত যে পুরোটা আপনাদেরকে দেখানো সম্ভব হচ্ছে না কারণ ভিডিওটি অনেক বড় হয়ে যাবে আশা করি ভিডিওটি দেখে আপনি নতুন একটি বিষয় জানতে পেরেছেন এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন